ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് വീട്ടിലില്ലാത്തവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു റെസിപ്പി കിട്ടുവാണെങ്കിലും അതിൽ സ്പൂണളവും കപ്പളവൊക്കെ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ മെഷർമെൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം ഫ്ലോപ്പായി പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലെ രണ്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒന്ന് ടീസ്പൂണും ഒന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണും ഇതാണ് ടീസ്പൂൺ ഇതിന് രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്പൂണും നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊരു മെഷർമെൻറ്റും കറക്റ്റ് അളന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നമ്മളെ വീട്ടിലെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അളന്നെടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതുകൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം തട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കിട്ടുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിലേക്കാട്ടും അധികം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് എത്രത്തോളം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി എന്നുള്ളത് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ടീസ്പൂണിലും അളന്നെടുക്കേണ്ടത് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം എടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അളവ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും അധികം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ കറക്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടേബിൾ സ്പൂണിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ട് അളന്നിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അളന്നെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ട് അളന്നെടുത്തിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനിവിടെ അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് രണ്ട് തവണ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടി ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് തട്ടി ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പേന വെച്ചിട്ട് ഈ ഗ്ലാസ്സിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ള പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ആ മാർക്ക് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അളന്നെടുക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൻ്റെ ഒരു കപ്പ് ഇവിടെ റെഡിയായി പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ള പൗഡർ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്ത മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അരക്കപ്പാണ് അരക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ നമ്മൾ ടേബിൾ സ്പൂണിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളന്നെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തട്ടിയിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പേന വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അളന്നെടുക്കുന്നത് കാൽക്കപ്പാണ് അറുപത് എം എൽ അറുപത് എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടേബിൾ സ്പൂണിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളന്നെടുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തട്ടി ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പേന വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള അളവ് കറക്റ്റ് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് ഒരു അറുപത് എം എൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ ആ അളവ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പൗഡർ അതിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാൽക്കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് ഇവിടെ റെഡിയായി അങ്ങനെ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അളന്നെടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി ഇനി ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ വീട്ടിലെ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അളന്നെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അളന്നെടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പന്ത്രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഒരു കപ്പ് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരക്കപ്പ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാൽക്കപ്പ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാം പിന്നെ ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവർക്കും 